வணக்கம் குழந்தைகளா நம்ம அடுத்து என்ன பாடம் பார்க்க போகிறோம்னா அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து முளைப்பாரி பாடல் வந்து வருது அதை நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்தோடனே நம்ம என்ன செய்யலாம் முளைப்பாரி வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் நல்லா கும்மி அடித்து நம்ம அதை நம்ம செலிப்ரேட் அந்த பாடத்தை நம்ம நடத்தலாம் இவ் அப்போ அதனால் மிஸ் என்ன பாட போகிறேன் அதுக்கு அடுத்த பாடமும் போகிறேன் அதோடய தலைப்பு என்னது அந்த பாடத்தோட தலைப்பு பண்படுத்தும் பழமொழிகள் அந்த பாடத்தோட தலைப்பு என்னது பண்படுத்தும் பழமொழிகள் பண்படுத்தும்னா என்னதுன்னா நம்மளுடைய மனதை பக்குவப்படுத்தும் சரியான மனதை ஒரு ஒருநிலைப்படுத்தும் அப்படின்னு அர்த்தம் பழமொழிகள்னா தெரியும் உங்களுக்கே ப்ராவர்ப்புன்னு நம்ம இங்கிலீஷை சொல்லுவாங்க பழமையான மொழிகள் நம் முன்னோர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை சுருங்க சொல்ல நமக்காக எடுத்து சொன்னவை தான் எனது இந்த பழமொழிகள் ப்ராவர்ப்பும் சொல்லுவாங்க பழமொழிகள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே வீட்டில் நிறைய பேர் பேசுவாங்கல்ல பழமொழிகள்னா மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்ல செய்வத செய்வன திருந்த செய் வேறு என்ன சொல்லுவாங்கண்ணோ என்ன சொல்லுவாங்கண்ணோ உங்களுக்கு பருவத்தை பயிர் செய் காலம் பொன் போன்றது இது மாதிரி பல மொழிகள் நீங்கள் வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் கே சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் எங்கேயாவது கேட்டிருப்பீங்க ஏதாவது மிஸ்ஸு சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க சரி இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பல மொழிகள்னு சொல்கிறோம் நம்ம முன்னோர்கள் சொல் அவங்க தங்களுடைய அனுபவத்தை அவங்க சுருங்க சொல்லி கூறிய மொழிகள் தான் என்னது அந்த முது மொழிகள் அல்லது இதை என்ன சொல்லலாம் பல மொழிகள்னு சொல்லலாம் பல மொழிகள் இதை பிரித்து பாருங்கள் பழமை ப்ளஸ் மொழிகள் பழமையான சொற்கள் சரியா ஏன்னா முன் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்ன சொன்னாலும் அதில் என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன என்ன சொன்னாலும் அதை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு அர்த்தத்தோடு தான் சொல்லியிருப்பாங்க சரி இந்த பாடத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அமுதவானனுங்கிற ஒரு சின்ன பையன் உங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் அவன் அவன் தாத்தாவோட வாரச்சந்தைக்கு என்ன செய்கிறான் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து போகிறான் வாரச்சந்தைன்னா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் என்ன செய்வாங்களா அன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் காய்கறி பழங்கள் எல்லாம் அன்றைக்கி வந்து என்னது விற்பாங்களாம் அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு என்ன செய்கிறான் அமுதவானன் தன் தாத்தாவோட போய்கிட்டு இருக்கான் அப்போ என்ன செய்கிறான் அவன் போகிற வழியில் வந்து என்னதான் நாய் வந்து குறைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சான் சண்டை போட்டுட்டே இருந்துச்சான் நம்ம வீட்டுலாம் பார்க்குறோம்ல நாய் என்ன செய்யும் சண்டை போடும் இது மாதிரி செய்யும்ல அதே மாதிரி என்ன செய்கிறான் அவன் போகிற நேரம் என்ன செஞ்சு நாய் குறைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ அவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு என்னை கல்லை தூக்கி போடுவோமான்னு நினைக்கிறான் சரி அதுக்காக என்ன செய்கிற கல்லை வந்து தேடிக்கிட்டே இருக்கான் அமுதவானன் உடனே அவங்க தாத்தா கேட்குறாரு தம்பி என்ன தேடுறப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு தாத்தா என்னது நான் கல்லை தேடுறேன் தாத்தா அப்படின்னு உடனே என்ன சொல்கிறான் அந்த பையன் சொல்கிறான் நாயக்கண்டா கல்லக்காணும் கல்லக்கண்டா நாயக்கானும் சொல்லுவோம்ல நாயக்கண்டா கல்லக்காணும்னு சொல்லி ஒரு பழம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா நீங்கள் அது மாதிரி என்னதான் நான் எனது இந்த நாயை விரட்டுறக்கு எனக்கு கல் கிடைக்கலே தாத்தா அப்படின்னு என்ன செய்கிறான் அந்த பையன் வந்து சொல்கிறான் அப்படி இல்லைப்பா அந்த பழமொழிக்கோட பொருத்தம் அந்த பொருள் வந்து அது கிடையாது இது வேறன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறார் தாத்தா வந்து சொல்கிறார் அதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனது கல்லை கண்டால் நாயை காணும் நாயை கண்டால் கல்லை காணும் அதான் என்னதுன்னா கல்லால் நம்ம கோயிலுக்கு நீங்கள் போயிருக்கீங்களா மாரியம்மன் கோயில் போயிருக்கீங்களா மாரியம் கோயிலுக்கு எங்கே சாமி இருப்பாங்க இங்கே உள்ளே போனவுடனே நுழைஞ்ச உடனே இருப்பாங்கள சாமி அதை சாமி சிலை எதில் செஞ்சுருப்பாங்க கல்லில் தானே செஞ்சுருப்பாங்க நீங்கள் கல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கல்லாக தெரியும் இதே நீங்கள் மாரியம்மனா அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியாது அம்மனா தெரியும் அப்போ கல்லால் செதுக்கிய சிலை என்னது கோயிலில் வந்து இருக்குது அப்போ அந்த கல்லால் பார்த்தால் அந்த சிலையில் என்ன தெரியாது இறைவன் வந்து தெரிய மாட்டார் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்களா இதே சிலையை நம்ம ஒரு நாயகன்னா என்னது தெய்வம் தெய்வமாக நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் உட்பொருள் வந்து கல் வந்து தெரியாது அதுதான் இந்த பழமொழியோட பொருள் நம்ம என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறோமோ அதுதான் சரியா சிலையாக பார்த்தா எனது மாரியம்மனாக பார்த்தா நீ மாரியம்மன் அதை ஒரு சிலையை நீ கல்லாக பார்த்தேன்னா அது கல் அதான் அந்த பழமொழியினுடைய அர்த்தம் ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன மாறிட்டுருக்கோம் கல்ல எனது நாயை விரட்டுறக்கு எனது கல்லை நம்ம தேடிட்டுருக்கோம் சொல்லி அந்த பழமொழியோட பொருள் என்ன செஞ்சுட்டோம் நம்ம மாற்றிட்டோம் சரி அடுத்து இன்னொரு இன்னொரு கேட்குறேன் டவுட் வந்துருச்சு அந்த பையன் தாத்தா என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் குறைக்கின்ற நாய் கடிக்காதுன்னு சொன்னேன் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் வந்து கடிக்காது <laughs> பழமொழியே <laughs> ஆசீர்வாதம் 
அதாவது ஆ ப்ளஸ் நெய் அதாவது என்னது ஆனா என்ன அர்த்தம் பசு பசுவோட நெய் தான் என்னது ஆனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அடுத்து என்னது பூனை பூனை எப்படி பிரிக்கணும் பூ ப்ளஸ் நெய் பூவில் ஊறும் தேன் அப்போ என்னது நம்ம இளம் அம்மா நம்ம வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நம்ம அம்மா நம்மளுக்கு என்ன பால் சோத்தோடு என்ன கலந்து கொடுக்குறாங்க நெய் வந்து கொடுக்குறாங்களா நெய் எதுலேருந்து கிடைக்கிது அந்த பசு மாட்டிலேருந்து பால்லேருந்து கிடைக்கிது சரியா அப்போ எனது பசு நெய்யை வந்து எனது சின்ன பிள்ளைகளில் நம்ம விரும்பி சாப்பிட்றோம் ஆனால் இதே நம்ம வயசான தாத்தா என்ன செய்வாங்க மருந்தில் என்ன செய்வார் தேனை கலந்து சாப்பிடுவார் அப்போ இளமையில் பசுவோட நெய்யை விரும்பி சாப்பிட்றோம் முதுமையில் என்ன செய்கிறோம் அந்த என்ன செய்கிறோம் அந்த மருந்தில் தேனை கலந்து சாப்பிட்றோம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க ஆணைக்கு ஒரு காலம் வந்து பூனைக்கொரு காலம் வரும் ஆனை அதை நம்ம எப்படி மாத்திட்டோம் யானைன்னு மாத்திட்டோம் பூ நெய் அது எப்படி மாத்திட்டோம் பூனை நம்ம மாத்திட்டோம் பாத்தீங்களா அந்த பழமொழியினுடைய பொருளே நம்ம எப்படி மாத்திட்டோம் பாத்தீங்களா ஆனால் இந்த பழமொழியோட அர்த்தம் என்னது யானைக்கின் ஏன்னா யானை வந்து மிக வலிமை வாய்ந்த விலங்கு அப்படிப்பட்ட உருவத்தில் பெரிய யானைக்கே ஒரு காலம் வந்தால் என்னதா பூனை பூனை எப்படி இருக்கும் உருவத்தில் சின்ன பூனை அப்போ எனக்கு ஒரு காலம் வந்தால் சொல்லுவோம்ல எனக்கு ஒரு காலம் வராமையாக போயிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த பழமொழியோட பொருள் வந்து தவறு சரியா அடுத்து என்ன செய்கிறாரா தாத்தா எங்கே போகிறாங்க மார்க்கெட்டுக்கு தானே போகிறாங்க காய்கறியெல்லாம் வாங்கியாச்சு அப்போ என்ன செய்கிறான் அந்த காய்கறி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறேன்னு என்ன செய்கிறான் தாத்தா தாத்தா எனக்கு என்னது எனக்கு விளையாட பந்தும் கிரிக்கெட் பாட்டு விளையாடு தரு வாங்கி தரீங்களா தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் உன் என்ன சொல்கிறான் அப்படியே நம்ம பாப்பாக்கும் பலூன் வாங்கிடுவோம் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அங்கே வீட்டில் ஒரு பாப்பா இருக்கும்ல அந்த பாப்பாவுக்கு என்ன செஞ்சா நம்ம பலூன் வாங்கி தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தாத்தாட்ட வந்து கேட்குறான் உன்னே சரி சொன்னதோட விட வேண்டியதானே இவனு தான் கிரிக்கெட்டும் எனது கிரிக்கெட் மட்டையும் பந்தும் கிடச்சிச்சு சும்மா விட வேண்டியதானே சரி பாப்பாக்கும் சொல்லிட்டேன் பலூன் எனக்கு எனக்கும் என்னது பலூன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறான் அந்த பையன் வந்து சொல்கிறான் உடனே தாத்தா என்ன சொல்கிறாரு ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த பழமொழி எனது ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு வந்து லிமிடேஷன் வந்து உண்டு ஏற்கனவே உனக்கு கிரிக்கெட் மேட்டும் பந்து வாங்கிட்டேன் இன்னும் உனக்கு என்ன பலூனு அப்படிங்கிற அர்த்தம் வந்து சொல்லணும் ஆனால் இது வந்து இந்த இடத்த வந்து ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணுங்கிறது சரியான இதான் தவறானது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது என்னதுன்னா அகத்தில் போட்டாலும் அறிந்து போடணும் அகத்தில் போட்டாலும் அறிந்து போடணும் அதுதான் இந்த பழமொழியினுடைய சரியான பொருள் அகம்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது நம்ம மனசில் எதையும் புரியாமல் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம படிக்கக்கூடாது சரியா அகம்னா என்னது மனது மனதில் என்ன செய்யக்கூடாது எதையும் புரியாமல் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம படிக்க கூடாது அப்போ என்ன செய்யக்கூடாது எதையும் என்ன என்ன படித்தாலும் ஒன்று படித்தாலும் என்ன செய்யணும் புரிஞ்சு படிக்கணும் புரியலைன்னா என்னது டீச்சர்ஸ்டையோ அம்மா அப்பாட்டோ என்ன செய்யலாம் கேட்டு படிச்சுக்கணும் அதான் அகத்தில் போட்டாலும் எனது சார் அளந்து போடணும் என்ன செய்யணும் எனது நம்ம தெளிவாக நினைவில் வந்து வச்சுக்கிடணும் சரியா புரியாமல் எதையும் மனப்பாடம் செய்யக்கூடாது அதைத்தான் நம்ம என்ன செய்யட்டோம் பழமொழியே மாற்றிட்டோம் ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணுங்கிறது என்ன செஞ்சிட்டோம் மாற்றிட்டோம் அகத்தில் ஆற்றுலன்னு மாறிச்சு அளந்து போடணும் எனது அறிந்து போடணும் நம்ம எனது எதையும் மனப்பானமாக நினைவில் வச்சுக்கிடணும் புரிஞ்சு மனசுக்கு வச்சுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறார் சரியா இந்த தான் என்ன செய்கிற அந்த பாடத்தில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்த கிளாஸில் என்ன செய்யலாம் மிஸ் வந்து இந்த பா இந்த பாடத்துக்கு என்ன செய்கிறேன் வாசிப்பு பயிற்சி கொடுத்துட்றேன் சரியா இந்த பாடம் வந்து எளிமையான பாடம் தான் இன்னும் ஒரு பழமொழி வந்து மிஸ் சொல்கிறேன் நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு அப்படின்னு சொல்லி வீட்டிலலாம் பேசுவாங்க கேள்வி பாருங்கள் என்னது ஒரு சொன்ன சொன்னோடனே என்ன செஞ்சிடணும் கேட்டுறது தான் நல்ல பிள்ளைக்கு அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வீட்டில் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம பேசுகிறப்ப நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இல்லை யாராவது பேசுகிறப்ப நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் அந்த பழமொழியோட பொருள் எனது வேறு நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சுவடு சுவடுனா என்ன தான் அதாவது அந்த காலத்தில் எப்படி மாடு வாங்குவாங்கன்னா மாடு வந்து நடக்கும்போது அதனுடைய கால் தடம் பாத்தீங்களா ட்ரெடிஷ்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுட்டோம் நம்ம மாற்றி பொருள் கொண்டு வி